polysaccharides. So polysaccharides hydrolysis is done by n number of monosaccharides. So, in this polysaccharides ke example, we have uh, starch, cellulose, glycogen, chitin, one of the examples. Generally, we use polysaccharides in two ways, two ways. We use the storage polysaccharides and the structural polysaccharides. Ani. Storage polysaccharides are used in major food storage. Use structural polysaccharides are used in the uh, cell wall construction lo, kanatvacham construction lo, adhavidanga bacterial kanatvacham construction lo, e polysaccharides ne twenty mana ki use hota hona hi eta. So mari indlo mukhyanga mana first discuss chidam storage polysaccharides. So e storage polysaccharides lo ki mana ki example ga every vastaru ata na nante starch, adhavidanga glycogen. So, this starch glycosan and it went to render Amshalu, Okadanito, Okati, Chala, Samanam, Kaliuntan and Andi, Adavidanga, confusion creates it twenty, Vishan Koda, Erendin Lalo Manakundi. So, Ikra, structural polysaccharides. So, structural polysaccharide look example Gamanam Mukhenga, Avanathis Kuntamotan and Ante, cellulose. Avanathis Kuntamata, cellulose. So, the Inklo Mundarga Manam uh, storage polysaccharide and at twenty. Starch gurinche chudamo. E starch yoke molecular formula mana ki ila unton da nande. Indu ko ane nante starch is what a polish akare. So din ne mana minko rakanga kuda pilus tunna mo ata. Ainte ata amylam. So ikarun chukura mik question achcha akash mundi. Starch ki galla inko ka peru. Ainte ata amylam. So e starch mana ki tellaga unton da ata. Color ga color. It is a colorless one and there is no smell and it mana ki the complete odor rupamlo. Powder rupamlo mana ki unton da ata. And this is the neat look. If we put it in cold water, it will swell and gives a suspension. We put a suspension gel on the top of it. And this is the shake of the shake. It is non-reducing sugar. So, non-reducing sugar. What do you think about it? Anomeric carbon, free to go. And here, we have this starch. We have diastase in the enzyme samakshum. We have this starch in the first place. N number of maltoses. Maltose is already intended. Dishocarate. This maltose is participating in hydrolysis. We have N number of monosaccharides. Which indirectly starch. Which indirectly starch upon on hydrolysis gives what and a n number of monosaccharides. Intend a n number of monosaccharide. Maricada n number of monosaccharide ever wrote on and a n number of glucose units at a your and a n number of monosaccharides. You know, n number of glucose units and a starch in a hydrolysis chase not to monarchy ever was there. One child for Nalga n number of glucose units of Snayeta. So, Marie E. General E. Starch in a twenty the amylose Adevidanga amylo. Pectin ane twenty rend nirmana lachita nirmitama untun theata. Ever andevalo amylose and as well as amylopectin. So e amylose, amylopectin ane twenty rend amshala midga manaki question vacha twenty avakasha mundindi. So starch is made up of amylose and as well as amylopectin. So the inclo mundarga manam tiskunte amylose. Amylose ante intiata ante adi linear ga untun theata and linear. And also, it is available in helical form. Ata. So, this e linear formation allows us to do the amylose. Lo, amylose is the same as glucose units. Lo, linear ga, alpha 1 4 glucosidic linkage is connected to the same as the glucose unit. Lo, alpha glucose unit is alpha 1 4 glucosidic linkage. So, linear ga, ga So, मतलब स्ट्रेंथ पैटर्न स्ट्रेंथ पर नंबर ऑफ ग्लूकोज़ जो पैटर्न ना को दे एमो तुम दिया करना मतलब कि हेलिकल राउड में टमाटे जरूरत है उन्होंने अंते ये मतलब इधर ना को पैदल लॉन्ग थ्रेड निकल कर तीस कोनी चूसने लेते इन तवर के इतने धने होल चेक करता हूँ पटकन उन्चे करता हूँ इन तकना पैदल दिया नंटे क मारुतुंडी ये टा, सो काबे टे इधर इंट मन की लीनियर एंड हैज वेल एस हेलिकल फॉर्म ऑफ 
glucose units emanu cheppochu amylose ni manam linear and as well as helical form of alpha glucose unit n alpha glucose unit and idi manaki neeti lo karugutundi eta and moreover iodine solution tho idi manaki neeli rangu ni istundi eta manam school days lo primary sections lo manam chavutam anandi mukkallo పిండి పదార్థం ఉండిందా లేదా అని ఎలా పరిశీలిస్తావు అన్న ప్రశ్న కోసం మనం చూస్తామండి ఏంటి సురక్షణలో ఉన్నటువంటి మొక్కను తీసుకుంటాము సురక్షణ లేకుండా చీకట్లో ఉన్నటువంటి మొక్కను తీసుకొని దానికి అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేస్తే అక్కడ మనకి సూర్యరక్షణలో పెరిగేటువంటి మొక్క నీలి రంగుని ఇస్తుంది అయోడిన్తో కానీ చీకట్లో ఉన్నటువంటి మొక్క నీలి రంగుని ఇవ్వదు అయోడిన్తో ఎందుకు అనంటే అక్కడ సూర్యరక్షణ లేదు కాబట్టి కనసిన సమయక్రియ జరగదు కాబట్టి ఆ మొక్కలో మనకి పిండి పదార్థాలు ఏర్పడవు ఎక్కడ చీకట్లో పెరిగేటువంటి మొక్కలు సో ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిలోస్ మనకి అయోడిన్ సొల్యూషన్తో నీలి రంగుని ఇస్తుంది అట సో ఇది అమ్మాయిలోస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఒక్కసారి దీని స్ట్రక్చర్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ మీరు అమ్మాయిలోస్లో గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఏది అట అని అంటే ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ సో ఒక్కసారి మీరు ఆ స్ట్రక్చర్ని కనుక చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అనండి ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము అమ్మాయిలోస్ అమ్మాయిలోస్లో మనకి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయింట్ త్రూ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అని అనుకున్నాం కదా సో స్ట్రక్చర్ జనరల్గా మనకి పార్షియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమైలోస్ని మనం ఇలా చూపిస్తామండి జనరల్గా సో సో ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఈ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ మనకి మాల్టోస్లో ఉంటుందండి సిమిలర్గా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము సో ఓహెచ్ సో ఇది పార్షియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమైలోజ్ అండి సో ఏం చెప్తున్నాం మనము ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఆర్ వాట్ జాయింట్ త్రూ వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ హెయిర్ వాట్ సిక్స్ అండ్ హెయిర్ వాట్ సిక్స్ ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఇవి రెండు గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ అండి ఇదేంటి మనకి ఆల్ఫా డి గ్లూకో పైరనోస్ ఇదేంటి మనకి ఆల్ఫా డి గ్లూకో పైరనోస్ ఓన్లీ సి ఫోర్ కార్బన్ ఆఫ్ వన్ గ్లూకోజ్ యూనిట్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ యూనిట్ జాయింట్ టు సి వన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అనదర్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ యూనిట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్లో వాటర్ మాలిక్యూల్ నిర్జలికన రియాక్షన్లో కనుక పార్టిసిపేట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సి ఫోర్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సి గ్రూప్ సి వన్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి హై హైడ్రాక్సి గ్రూప్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ మనకి వెళ్ళిపోయి ఇలా ఒక లింకేజ్ వస్తుంది సో ఈ లింకేజ్ని మనం ఏమంటున్నాము అట అని అంటే ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ అని అంటున్నాం ఏమంటున్నాం అండి ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఆల్ఫా అని అంటే రెండు ఐసోమర్లు ఎలా ఉండాలి మనకి రెండు కూడా ఆల్ఫా ఐసోమర్లు అయి ఉండాలి ఇది ఆల్ఫా ఐసోమర్ ఇది ఆల్ఫా ఐసోమర్ కానీ మనం అక్కడ ఏమని చెప్తున్నాము ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఏ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఒక్కదానితో ఒకరు ఎలా ఎలా ఉంటుంది వన్ ఫోర్ గ్లూకోజిడిక్ లింకేజ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కదా ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది ద పార్షియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమైలోస్ సో సో ఇదండి ద పార్షియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అమైలోస్ ఏమంటున్నాం దీన్ని మనం పార్షియల్ పార్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమ్మాయిలోస్ సో అక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఎన్ రిప్రజెంట్స్ టు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ దిస్ ఎన్ రిప్రజెంట్స్ టు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక కనెక్టివిటీ వస్తారండి సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక కనెక్టివిటీ వస్తారు ఇలా మనకి స్ట్రైట్ చేయని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ అండ్ హెలికల్ ఫామ్ లీనియర్లో ఉంటుంది ఎట్ ఎట్ ద సేమ్ ఆఫ్ హెలికల్లో ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా ఇది మనకి ఒకే నిర్మాణంలో ఉంటుంది సమతలం పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వాట్ లీనియర్ ఇట్లా మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఆల్ఫా లింకేజ్ వల్ల మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజిన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి హెలికల్ అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుందండి ఒక్కసారి మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ని అజ్యూమ్ చేయండి ఎలా ఉంటుంది ఇలా మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ తిరిగిపోతూ ఉంటుంది హెలికల్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం లీనియర్ అండ్ హెలికల్ ఫామ్ సో దీనిపైన మీకు క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏ లింకేజ్ ఉండిందండి ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అని చెప్తున్నాం కదా సో ఈ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అండ్ ఇది లీనియర్ అండ్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్ హెలికల్ ఫామ్ ఈ రెండు పైన మనకి క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండింది ఈ అమైలోస్లో నెక్స్ట్ అమైలో పెక్టిన్ సో అమైలోస్ అమైలో పెక్టిన్ సో అమ్మాయిలో పెక్టిన
నిర్మాణం ఏంటి స్టార్చ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అమ్మాయిలోజు అమ్మాయిలో పెట్టిన రెండు నిర్మాణాల కలయికతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్పినాం కదా సో దాంట్లో రెండవది మనకి అమ్మాయిలో పెక్టిన్ సో ఏంటి అమ్మాయిలో పెక్టిన్ అనే అంటే అమ్మాయిలో పెక్టిన్ ఈజ్ ఏ బ్రాంచ్డ్ పాలిషాకరైడ్ ఏంటి అట ఇది మనకి బ్రాంచ్డ్ పాలిషాకరైడ్ మనం ఇంత ముందు అమ్మాయిలో తీసుకున్నాం ఏమని చెప్పామండి అక్కడ మనం లీనియర్ పాలిషాకరైడ్ అని అన్నాం కానీ ఇక్కడ ఇదేంటి మనకి బ్రాంచ్డ్ పాలిషాకరైడ్ అని అంటే శాఖలని కలిగి ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటి అట అని అంటే బోత్ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ సో ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్ల మధ్యన ఉంటుంది అట జనరల్గా ఈ అమ్మాయిలో పెక్టిన్ మనకి వెయ్యి నుంచి ఆరు వేల గ్లూకోజ్ యూనిట్లు వెయ్యి నుంచి ఆరు వేల గ్లూకోజ్ యూనిట్లు ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ తోట అదేవిధంగా ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ తోట జాన్ టైవడం వల్ల మనకి అమైలో పెట్టినటువంటిది వస్తుంది అట మరి ఎక్కడ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది అన్న విషయంలోకి వస్తే ఏంటి అట అనంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఎవ్రి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీన్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ మనకి శాఖ వస్తుంది అట అండి బ్రాంచింగ్ వస్తుంది అట ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్కి మనకి ఏమొస్తుంది అట బ్రాంచింగ్ వస్తుంది అట ఈ బ్రాంచింగ్ అని అంటే ఒక బ్రాంచ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ యూనిట్స్ మనకి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అట అని అంటే ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేస్తూ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అట ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అట ఆల్ఫా గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ సిమిలర్ టు ఎవరండి అమైలోస్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ అమైలోస్లో మనకి ఆల్ఫా గ్లూకో వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉండింది కదా సో ఇలాంటి యూనిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయట ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఉంటాయట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ప్రతి ట్వంటీ ఫైవ్ సీరియల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ దగ్గర మనకి ఏమవుతుంది అట అని అంటే బ్రాంచింగ్ వస్తుంది అట బ్రాంచింగ్ వచ్చిన దగ్గర సో బ్రాంచింగ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో బ్రాంచింగ్ వచ్చిన దగ్గర మనకి ఎలా ఉంటుంది అట లింకేజ్ అని అంటే ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది అట ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది అట సో ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ని కనుక గమనిస్తే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ విల్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఎన్ ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ దిస్ ఎన్ ఇక్కడ ఈ ఎన్ మనకేంటి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఎన్ మనకేంటి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇది ఒక సీరియల్ మనకి ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడ్ లింకేజ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ యూనిట్స్ మధ్యలో మనకి సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఇంకొక బ్రాంచింగ్ అనేటువంటిది ఇలా వస్తుంది అట సో ఆ బ్రాంచింగ్ ఎలా ఉంటుంది అట అని అంటే వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ తో ఉంటుంది అట ఎలా ఉంటుంది అట వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ తో సో ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే సో సి హియర్ సో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ యూనిట్ కి సి వన్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్స్ గ్రూప్ కి సిక్స్ సిక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ చైన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ హైడ్రాక్స్ గ్రూప్ నిజలీకరణంలో పార్టిసిపేట్ అయితే ఈ రెండింటి మధ్యన మనకి ఏమొస్తుంది ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ వస్తుంది రైట్ సో దీనిని మనం ఏమంటాము అట అంటే ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఏమంటాం దీన్ని మనం ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అని అంటాము సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ పొజిషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మీకు మనకి ఇంకొక చైన్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలా సో ఓహెచ్ ఓహెచ్ అండ్ ఇలా సో ఓహెచ్ ఓహెచ్ అండ్ లైక్ దిస్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ లింకేజ్ ఏంటండి మనకి ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ 
లింకేజ్ అంటే ఇది ఒక సీరియల్ వరుస ఇది ఒక వరుస ఈ ఒక్క వరుసలో ఎన్ని గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఉంటాయట నియర్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయట ప్రతి ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్ దగ్గర మనకి ఇంకొక వరుస వచ్చి జాయింట్ అవుతుంది అట ఆ జాయింటింగ్ ఏంటి అట ఆల్ఫా గ్లూకోజిక్ లింకేజ్ అట సో ఈ ప్రతి వరుసలో ఈ వరుస మనకి లీనియర్గా ఉంటుంది ఈ వరుసలో ఉన్నటువంటి లింకేజ్ ఏంటి మనకి ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ బ్రాంచింగ్ ఎక్కడైతే వస్తుందో శాఖ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి లింకేజ్ ఏంటి మనకి ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ సో ఇది స్ట్రక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈ మాలిక్యులర్ వెయిట్ని అనుసరించి మనకి అమైలో పెట్టిన్ టోటల్ స్టార్చ్లో స్టార్చ్ మొత్తంలో ఈ అమైలో పెట్టిన్ యొక్క శాతం ఎంత ఉంటుంది అట మనకి అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అట ఎంత ఉంటుంది అట అమైలో పెట్టిన్ యొక్క శాతం స్టార్చ్లో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అట అదే మనం అమైలోజ్ని కనుక తీసుకుంటే జస్ట్ అమైలోజ్ ఈజ్ అబౌట్ ఓన్లీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అట స్టార్చ్లో మనకి అమైలోజ్ ఇంత పర్సంటేజ్లో ఉంటే రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ మనకి ఎవరు ఉంటారు అట అమైలో పెట్టిన ఉంటారు అట మనకి ఇలా బ్రాంచింగ్ అనేటువంటి రావడం చేతనే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్డిజాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇలా మనకి బ్రాంచింగ్ అనేటువంటిది రావడం వల్లనే ఇది మనకి ఏంటి అట నాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ అట ఏంటి అట నాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ వాటర్లో మనకి కరగడం లేదు బ్రాంచింగ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సంక్లిష్టత అనేటువంటిది పెరుగుతుంది సో దాంతో మనకి వాటర్లో కరగదు కానీ అమైలోస్ కెన్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇది అమైలో పెట్టింకి అమైలోస్కి మధ్యన ఉన్నటువంటి సమ్ రిలేటివ్ పాయింట్స్ అమైలోస్లో ఓన్లీ వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ ఫోర్ అండ్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్ వన్ సిక్స్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఇది మనకి స్టార్చ్కి సంబంధించినటువంటి విషయం సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాలిష్ అక్కడ ఉన్నారు ఎవరు అట అని అంటే తను గ్లైకోజన్ ఇంకొక పాలిష్ అక్కడ ఉన్నారు ఎవరు తను అట అని అంటే గ్లైకోజన్ సో ఈ గ్లైకోజన్ ఏంటి అట అని అంటే ఈ గ్లైకోజన్ని మనం ఎనిమల్ స్టార్చ్ నేను అంటున్నాము అట ఏమంటున్నాము అట ఈ గ్లైకోజన్ని మనం ఎనిమల్ స్టార్చ్ అని నేను అంటున్నాము అట ఎనిమల్ స్టార్చ్ అని అంటే నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఏంటి అట అని అంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థం ఎప్పుడైతే సరళ పదార్థాలుగా మారుతుందో జీవక్రియలో భాగంగా ఎప్పుడైతే సరళ పదార్థాలుగా మారుతుందో అది ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీ మనం చేసుకునేటువంటి ఫంక్షనల్ నిత్యకృత్యాలకి సరిపోగా మిగిలినటువంటి ఎనర్జీ మన కాలయం లోపల నిల్వ ఉంటుంది ఆ నిల్వ ఉండేటువంటి ఆ గ్లూకోజ్ మాయిటీ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అట గ్లైకోజన్ అని అంటున్నాము అట సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము ఎనిమల్ స్టార్చ్ జంతు సంబంధ పిండి పదార్థము అని అంటాము అట ఇప్పటివరకు మనం ముందర డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి స్టార్చ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మొక్కల లోపల నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టార్చ్ని అంటే సింపుల్గా పిండి పదార్థాన్ని మనము మొక్కలకి సంబంధించినటువంటి స్టార్చ్గా చెప్తాము ఈ గ్లైకోజన్ని మనం ఎనిమల్ స్టార్చ్గా చెప్తాము సో ఈ గ్లైకోజన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఈ స్టార్చ్ స్ట్రక్చర్తో కనుక పోలిస్తే మ్యాక్సిమమ్ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ సిమిలర్గా ఉంటుంది అట బట్ ఓన్లీ ద కేస్ ఏంటి అట అని అంటే ఈ గ్లైకోజన్ అనేటువంటిది మోర్ బ్రాంచింగ్ ఇన్ నేచర్ అట ఏంటి అట మోర్ బ్రాంచింగ్ ఇన్ నేచర్ అట అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పాము ప్రతి ఇరవై ఐదవ యూనిట్ దగ్గర మనకి బ్రాంచింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అట సో ఎవ్రీ బ్రాంచింగ్ దర్ ఇస్ అన్ అదర్ వన్ బ్రాంచింగ్ ఇస్ దే ఫర్ గ్లైకోజన్ సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కాంప్లెక్సిటీ అనేటువంటిది కూడా మనకి పెరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుందో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అట అని అంటే మన బాడీ లోపల జీవక్రియ జరిగేటువంటి క్రమంలో ఎంజైమ్ ఈ యొక్క వరుసలో మనకి కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శాఖ దగ్గర ఈ గ్లూకోజిక్ లింకేజ్ని కట్ చేస్తుంది అంటే క్లీవ్ చేస్తుంది అక్కడ ఈ గ్లూకోజిక్ శాఖ ఏదైతే ఉండిందో ఆ శాఖ దగ్గర మనకి ఎంజాయ్ పోయి ఏం చేస్తుంది కట్ చేస్తుంది సో కట్ చేసినప్పుడు ఈ వరుసలో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా సో అంటే ఒక్కసారి ఒక ఎంజాయ్ ఒక శాఖను కట్ చేస్తే మనకి ఇరవై ఐదు యూనిట్ల గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఎప్పుడు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అమైలో పెక్చిన్ అదే మీరు గ్లైకోజన్ కనుక తీసుకుంటే మో ఇట్ ఈస్ వాట్ మోర్ బ్రాంచ్డ్ కదా సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఇట్ కెన్ రిలీజెస్ ఎట్ ఎ టైమ్ మోర్ దెన్ 25, ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ని అది రిలీజ్ చేయగలదు
అని చెప్పేసి ఎనిమల్ స్టార్చ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పేసి అడిగే అవకాశం ఉండింది సో ఎనిమల్ స్టార్చ్ అంటే ఎవరండి గ్లైకోషన్ సో ఇక్కడ మీకు స్టార్చ్లో మాత్రం అమైలో పెక్టిన్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమైలోస్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ పైన ఎక్కువ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ పాలిషాకరేట్ దట్ ఈస్ వాట్ స్ట్రక్చరల్ పాలిషాకరేట్ నెక్స్ట్ పాలిషాకరేట్ సెల్యులోస్ సెల్యులోస్ అనేటువంటిది మనకి స్ట్రక్చరల్ పాలిషాకరేట్ ముఖ్యంగా మనకి సెల్ ప్లాంట్ యొక్క కన్నత్వచ్చ నిర్మాణంలో కానీ బ్యాక్టీరియాల యొక్క కన్నత్వచ్చ నిర్మాణంలో కానీ ఇది పాల్గొంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే స్ట్రక్చరల్ పాలిషాకరేట్ అని అంటున్నాము సో ఈ సెల్యులోజ్ని మనం జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ని ఇస్తున్నాయట దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌజండ్ ఆర్ అబౌవ్ సిక్స్ థౌజండ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ని ఇస్తుంది అట సో ఈ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ మనకి బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోజిడిక్ లింకేజ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అట సో అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఒక గ్లూకోజ్ యూనిట్ బీటా గ్లూకోజ్ యూనిట్ ఇది ఒక బీటా గ్లూకోజ్ యూనిట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏ రకమైన లింకేజ్ ఉండింది బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అనేటువంటిది మనకి ఉండింది సో ఈ బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ ఉండడం వల్లనే తనకి అంటే ఈ స్టెలిలోస్కి లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది వస్తుంది అట అంటే ఒక సమతలం పైన మనకి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అట ఈ లేయర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక సమతలం పైన పెట్టినప్పుడు మనకి అన్ని ఒకే తలంలో ఉన్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తాయి అట కాబట్టి ఇదేంటి మనకి లీనియర్ సో మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అదేవిధంగా ఈ లీనియర్ అనే దానిపైన అడుగుతూ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండింది డ్యూ టు ది లీనియర్ క్యాంపాక్ట్ ఇన్ నేచర్ ఇలా లీనియర్లో ఉండడం చేత ఏమవుతుంది అట అని అంటే ఈ బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ అనేటువంటిది కాకుండా సో గ్లూకోస్ అణువులకి మధ్యన హైడ్రాక్సీ గ్రూప్కి మధ్యన మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండింది అట ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఈ లీనియర్ క్యాంపాక్ట్ ఈ లీనియర్ క్యాంపాక్ట్ లేయర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ హైడ్రాక్స్ గ్రూప్కి సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ లేయర్లో సెకండ్ లేయర్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్స్ గ్రూప్కి మధ్యన ఏమైంది మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ అనేటువంటివి వచ్చావి ఇలా పాసిబుల్గా మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ అనేటువంటివి గ్లూకోజ్ అణువులకి మధ్యన వస్తుంది అని అంటే సెల్యులోస్లో కేవలం బీటా వన్ ఫోర్ గ్లూకోసిడిక్ లింకేజ్ మాత్రమే కాకుండా ఏంటి హైడ్రోజన్ బంధాలు కూడా ఉండడం వల్ల ఈ లేయర్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి జిప్ అయి ఉంటాయి సో ఒకదానితో ఒకటి ఒక లేయర్తో ఒకరి జిప్ అయి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అట అంటే గట్టిదనం అనేటువంటిది వస్తుంది డ్యూ టు ద జిప్పింగ్ ఆఫ్ due to the presence of hydrogen bonding in between the glucose unit of each layer those two each layers are zipping to each other oka danna oka chaala daggaraga raavadam valla manaku em ostundi eta anante gattitanam anetondi vastha untundi eta mari gattitanam lekapothe enta ande manaku ochina nashtam enta ande anna vishayamloki gamnistay kanaka bacteria cell wall kaani human being cell wall kaani cell chuttu manaki kanathocham kanaka lekapoyi undi unte aa kanadravyamlo unnatundi concentration lo manaki teda vachatundi avakasham undindi aa concentration manaki high లెవెల్లో ఉండొచ్చు లేదు లో లెవెల్లో ఉండొచ్చు హైపర్ టోనిక్గా ఉండొచ్చు హైపో టోనిక్గా కూడా మనకి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే కనద్రవ్యం యొక్క సొల్యూషన్ కనద్రవ్యం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అయానిక్ స్ట్రెంత్ మనకి చాలా లోగా ఉండిందో కన్నం యొక్క అయానిక్ స్ట్రెంత్ కన్నా కనద్రవ్యం యొక్క అయానిక్ స్ట్రెంత్ కనుక తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అట అని అంటే ఆస్మాటిక్ వా వాటర్ ప్రెషర్ కన్నం లోపల కన్నం యొక్క ఆస్మాటిక్ వాటర్ ప్రెషర్ మనకి కనద్రవ్యంలోకి రావడం వల్ల మైగ్రేట్స్ టు సెట్ ప్లాజం ఏమవుతుంది అట అని అంటే కన్నం మొత్తం మనకి ఉబ్బిపోయి బ్రస్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండింది అప్పుడైతే కన్నం బ్రస్ట్ అవుతుందో ఏమవుతుంది కన్నం చచ్చిపోతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే కన్నం యొక్క అయానిక్ స్ట్రెంగ్త్ మనకి కనద్రవ్యం కన్నా తక్కువగా ఉండిందో ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి కనద్రవ్యం నుంచి కన్నం లోపలికి వెళ్తుంది దాంతో ఏమవుతుంది మనకి కనం చుట్టూ రంధ్రాలు ఏర్పడి మనకి కనద్రవ్యం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే కొలాబ్స్ అయిపోతుంది దాంతోపాటుగా కూడా మనకి కనం చచ్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉండింది సో అందువల్ల కనం చుట్టూ మనకేం రావాలి కనత్వచ్చం రావాలి ఆ కనత్వచ్చం ఎవరితో నిర్మితమై ఉంటారు అట అని అంటే మోర్ ఫర్ మోస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ సెల్యులోస్తో నిర్మితమై ఉంటుంది ముఖ్యంగా మొక్కలను కనుక చూసుకుంటే మొక్కలకి వచ్చేటువంటి ఆ గట్టితనం కేవలం ఈ సెల్యులోస్ ఇలా నిర్మితమై ఉండడం వల్ల మాత్రమే ఆ గట్టితనం వస్తుంది సో ఇది పాలిషాకరైడ్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయం సో ఈ టోటల్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో మీకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎవరు ఉన్నారు అట అంటే వాట్ ఆర్ మోనోషాకరైడ్స్ వాట్ ఆర్ డైషాకరైడ్స్ వాట్ ఆర్ పాలిషాకరైడ్స్ పాలిషాకరైడ్స్ మోనో